secret of the riches wanakwambia ni siri za matajiri siri gani hizo lakini hapa ni sehemu ya kwanza tu nikiwa na mike studio maja chepa pale kibao cha tigo kama kawa sasa hapa ni sehemu ya kwanza na DJ Skills mzigo ni kama kawaida tuanze kitu kipya kabisa bila mashaka na bila wasiwasi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu basi bado unazidi kukanamiza bado unazidi kusababisha Hii hapa ni kali kuliko zile zote tulizoweza kuziangalia. Hii ni ya ukweli kabisa. Huwa anaitwa the secret of the riches. Yeah, si mchezo. Ibaka TV kama kawa this movie. Wakizidi kusababisha basi wakizidi kufanya kweli namna hii. Sasa ni moto mwingine mpya kabisa 2016 na DJ Skills mzigo ni kama kawa. Unaweza kupiga namba 0742181602 ili uweze kujipatia vitu vipya kabisa kwa ni 2016 wale wababe wa Nigeria kutoka ngara mtuni ya juu utaki unataka ndio hivyo ene hapa namzungumzia Spencer DJ DJ Make kama kawa eh yeah DJ Skills bila kumsahau Raja DJ The Great kama kawaida msalangu sija kusahau pamoja sana you want the secret of the riches wanakuambia ni siri za matajiri si mchezo leo tuko na wakali kibao sana kama Sylvester Madu na wengine kibao chika ike e bwana ina ma superstar wa kutosha Walter Anga Michael Goodson superstar wetu wa kalabashi basi pia nayo tamkuta huko kitu anakita the secret of the riches e bwana hizi hapa ni zile picha ambazo zinazungumzia nini maana ya maisha au si bwana sasa tuanze rasmi kabisa hii hapa Wanita the secret of the riches Secret of the riches Basi kwenye mwazo mwazo picha safi kabisa kuna mwana mama anaonekana hapa Uyo hapa ni malikia Wanamuita goddess Na kuna mali ambapu alikuwa kielekea Ya likuwa ni majira usiku sana Na alikuwa na vijana waki Alikuwa kishuka chuni taratibu na mna hiyo Wanamuita goddess Hapu wani katika ekalu zile Za kufanyia zile ibada za kishirikina sasa alikuwa na mabintu wake. Ana wafuasi wake, yani vijana wake. Mabintu warembo kweli kweli, lakini ni mapepo. Basi alipata heshima yake akaketi pale katika kiti chake cha enzi. San Victor. San Victor. What is the matter? Nini shida? basi mwamba ilibidi aweze kusogea pale ili aweze kumwambia malikia shida yake ni nini hasa I don't want to die Anasema sihitaji kufa I don't want to continue with this Na pia siwezi kuishi na hii familia tena I want out Nataka niweze kujitoa I promise to give my mouth shut about anything I know about this family Anasema kwamba sihitaji nikaishi tena na hii familia Nataka niweze kujitoa Please Uli nipatia kila kitu lakini tafadhali Naomba tu niache uru niende Basi mama ilibidi aweze kumtoa huyo hapa wanamuita Silvester Si mtu wake tena kwa kuwa mtu huyo alikuwa anataka aweze kujitoa katika hii familia e familia zile za kishirikina basi aliweza kumtoa namna hiyo kwa sasa hayupo tena katika hii familia view everything nimewapatia ni kila kitu including the life nimewapatia ni maisha mazuri magari majumba kila kitu ambacho mnakihitaji tasamina na uwezo wa kuchukua kile ambacho nakitaka kwa wakati wote ule hakuna wote ambaye atakayeweza kunizuia umesikia you are in kama mko hapa you are in for good hamwezi kutoka kama mko hapa haiwezekani nyie kutoka hapa umeona aliwaambia vijana wake ni wafuasi wake hawa sasa mama anamuita goddess malikia wa kuzimu hapo ni katika ikalu zile za kufanya ibada za kishirikina eh, zile ibada za kishirikina sasa aliwakagua vijana wake. Hawa ndio members wanachama wake. Umeona hiyo? Aliwaangalia sana. Ni baadhi ya vijana ambao wana uwezo wa kufanya kazi. Sima wao wanataka yale maisha. This is just the beginning. Mama alisema kwamba huu ndio mwanzo tu. Hebu bwana hii, huu ni mwanzo tu. Hawa si bwana. Hii ni picha unaita the secret of the riches ya ukweli sana kutoka Eton Siri ngara mtuni ya juu DJ Skills on the mic. Basi wakati huo majira usiku sana kwa yule kijana wanamuita Sylvester baada tu ya kujitoa na yule e kwa yule Malkia. Basi kuna kitu ambacho kilikuja kumuingia kikamkaba. Na ini baada tu 
ya kujitoa pale katika ile familia ya kishirikina Mwanamke anashtuka na shangaa mumi wake ali yake imekuwa mbaya sana. Ni kama vile anakabwa. Victor, nini shida? Victor, niambie nini shida? Eh bwana yeye. Anatema tu damu. Alikodoa macho huyu. Tafikiri kama bwana ana mlango. Victor niambie. Victor, ghafla anakauka tuli tuli maskini. Alikufa pale pale na ini baada tu ya kujitoa pale katika ule eh yani baada tu ya kujitoa kwa ile familia ya, 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 ya yule mwanamama wanamuita Goddess. Siku zote wanakuambia kwamba uwezi ku kumkimbia shetani kwa kuwa ulishaweza kufanya naye maagano. Sasa hivyo ndivyo ilivyoweza kuwa kwa Sylvester yule kijana mdogo maskini lakini alitaka maisha ya utajiri. Basi wakati upande wa pili tunamkuta mwamba mmoja wanamuita Incomande Polo au Kipara. Leo alikuwa na mpinzo wake hapa. Ni tajiri mmoja mkubwa sana. Sema na pia yuko kule kwenye ile familia ya yule mwanamama wanamuita Goddess. Oh. Aya, basi aliweza kumfuata mpinzo wake. Huyu hapa ni mpinzo wake. Umeona eh? Wanapendana kweli kweli. Basi Yalikuwa mpaka majira asubuhi sana na Apollo aliweza kumleta mpenzi wake hapa. Alright. Sawa eh? Yo. Anasema nadhani hizi hapa pesa zitakusaidia. Alimpatia pesa nyingi sana. Zitakusaidia hizi. Haya basi binti alikamata ile pesa. Okay. It's been a nice time with you. Nadhani itakuwa nzuri sana. Anasema ndiyo itakuwa ni vizuri sana. Haya basi binti akazichimbia sehemu salama kabisa. Kwambia basi mimi nataka niweze kuondoka. Nataka niweze kuwai kazini. Haya. Basi. Ndio Binti baada tu akupokea zile pesa, kuweza kufahamu hizi pesa zimetokea sehemu gani. Alizipokea tu kwa kuwa ni mpenzi wake basi alimwamini. Alikuwa na furaha sana siku hiyo. Alikamata simu yake tayari kabisa kumpigia shoshti wake ili ili aweze ili aweze kumueleza. Hao subana. Ana furaha sana. Si ana pesa. Na ini baada tu ya kupokea zile pesa maskini, hakufahamu kwamba hizi pesa si zile pesa halali, bali ni zile pesa za kupita katika zile njia za vichochoro. Ghafla na hisi hali ya mabadiliko kabisa. Anaanza kuishi, anaanza kuishi mwasho. Alianza kuvua viatu joto si joto kuangaika si kuangaika alianza kujikuna sehemu zake za siri maskini he bwana e na ini baada tu kuzipokea zile pesa siku zote wanakuambia kwamba unapokea pesa ufahamu hizi pesa zimetokea sehemu gani zimetafutwaje wanakuja pokea pokea tu kiraisi ili kula kwake Hakika ilikuwa ni kizaza kwa binti hapa maskini. Watu sokoni walikuwa wakiangalia kila macho kilichoweza kumkuta binti huyo hapa maskini. Hamna mtu wote aliweza kumsaidia, bali wote walimwangalia tu. Walishuhudia kila ambacho kilitokea kwa binti huyo hapa maskini na ini baada ya kupokea pesa za polo au kipara. Damu zilimvuja maskini. Hapo hapo aliweza kupoteza maisha. Alitolewa kafara bila kujua. Na alikuwa akimwamini sana yule kijana. Hapa ni soko mjinga. Ndio hivyo. Watu walimwangalia tu kama alivyo. Walimwacha hapo. Hey. Tama tama tu za aina yake basi tamaa zilimponza. Wakati wa upande wa pili basi tunamkuta kijana mmoja wanamuita Tony. Tony leo alikuwa akisubiria hapa. Yaani leo mke wake alikuwa anajifungua. Hapa ni hospitalini. Sasa alikuwa anasubiria nini? Majibu. Anachungulia chungulia. Ana wasiwasi sana. Hakuweza kufahamu je mke wake atajifungua salama? Hao inakuweje? Lakini alikuwa na mashaka sana. Mke yuko ndani, anajifungua. He. Uweze kutulia si moja mtu wangu. Aliangaika huyu mara aende huku arudi huku. Tafikiri anataka uweze kutaga. He, si utage sasa. Alikuwa anaangaika bala. Wanamuita Tony, mkali wa Illuminati Cult. Hey, hiyo picha ni kali kabisa, itafute mimi mwenyewe ndo nilipigwa na the Illuminati Cult. Picha ya kutisho sana ya chaliwi hapa. Bwana muite Tony. Hao jina lake halisi unaweza kumuita Mike Godson. 
Ah. Nisi ana, analeta tarifa majibu. Hongera sana Mr. Tony. Baby boy. Umepata mtoto wa kiume. Kweli? Sasa vipi kusana na mke wangu? Yuko salama kweli? Eh, atakuwa salama. Anasema ndio yuko salama, tafadhali twende ukaone. Haya. Akatoka pale na Nisi, tayari kabisa kwenda kumwangalia mkewe pamoja na mtoto wake. Ehe, ilikuwa ni furaha sana. Wale pigana mabusa furaha pale maskini. Ndio mtoto wa kwanza tangia waanze mahusiano yao. Huyu ni dume, mtoto wa kiume huyu. Yeah, just like you. na wewe. Mtoto amefanana na baba yake. Usilie mwanangu tafadhali usiweze kulia mwanangu. Asante sana mke wangu. Usijaamini. Thank you too. Nikushukuru nawe pia. Asante. You don't know what that means to me. <laughs> Unajua mimi the whole world. Nataka niweze kufanya kitu kikubwa sana. <laughs> Kaambia nafahamu. I know, nafahamu kila kitu. Right. Sasa si utate. Nataka niweze E kukutuma nyumbani ukaniletea ngalao ta nguo za kubadilisha. Nasema of course nitafanya hivyo kweli. Kwambia ndio. Haya. Carry your baby. Nenda kambebe mtoto wako tena. Akambebe dume lake. Eh. Hey. Basi alimbeba mtoto wake wa kiume huyo hapa. Uchelewa namuita Tony na yule ni mke wake. Na siku leo mke wake alifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Sasa usiku wa siku hiyo kati bibi amelala. Alipapaswa, mwone, amelala Sasa, wakati binti amelala maskini mtoto wake aliweza kuibiwa Alichukulio ule mtoto, mtoto wa Mr. Tony Haikuweza kufamika kwamba huyu mtu ambaye anamchukua mtoto ni mtu gani asa Lakini, ule mtoto alichukuliwa, hakaekwa kwenye begi Wakati huyo mama mtu amelala jafamu kila mbacho Kime tuke kwa mtoto wake ule maskini Na amejifungua mda simrefu Basi, jomba, alifunga zipo taratibu. Sasa, suwi na mapema nesi anakuja hapa. Kwenye chumba cha mzazi. Nesi, mtoto wangu kwa hapi? Eh, nesi akangalia, mtoto wangu kwa hapi? Nesi, mtoto wangu kwa hapi? I should be asking. Labda ni kulize wewe. You should be asking me that. Unulize mimi? Kambia ndiyo. Hacha utani nisi Here before I slept off as about Mtoto jana nilimuacha hapa kabla sijalala Likuwepo, sasa unataka weza kusuma kwamba mtoto wangu amelekea wapi Hi? Where is he? Iku wapi mtoto wangu? You're not joking are you? <laughs> Am I joking? Unatania Kwa umi natania? Mtoto wangu iku wapi? <laughs> Misi juhi He Kizaza mtoto onekani Lakini usiku wajana tuliwona kwamba mtoto alichukuliwa na mtu asifamika Mtoto iku wapi? Madam, I should be asking. Labda tukulize wewe. Hey. Hey. Mtoto jana alikuwepo hapa. Hacha kuntania. Mtoto wangu yuko hapi jamani? Mama akakamata wale manisi. Anamtaka mtoto wake. Madam, nini ni shida? Anasema mtoto wangu jana usiku alikuwepo hapa. Sasa asubuhi simuone mtoto wangu. Mtoto yuko hapi? Hatufahamu haki ya Mungu. Hamfahamu. Answer for yourself. Yes, ndio mnikuepo naye. Anasema ndiyo, lakini mi jana usiku nilimuacha pa uyu mtoto, akiwa mzima kabisa, nikaondoka. Sasa hivi ndo nakuja na shangana na naanza kulizo mambo ya mtoto. Mtoto wangu yuko hapi? Mtoto wangu yuko hapi? Sana kuliza, madam hacha asira. Usinambe ni hacha asira, mtoto wangu yuko hapi? Madam we, hacha asira, nita mtafuta mtoto wako. Hey. Alafu kiangalea sasa mama ameza mda simrefu wana uchungu na mtoto wake bala Alafu ni mtoto wa kwanza Tangia awe na Mr. Tony Alika mata simu ili ili awezi kumpigia Mumi wake Talamu simu na ita Ya yeah. Alikuwa ni darling Mpenzu wake Sweetheart I can't find my baby Sija muona mtoto wangu Sijua amelekea wapi maskini Hamepotelea papa Nini? Basi nakuja po saivi Nakuja po saivi Njo, njo mpenzu wangu, njo araka Fanya chapu chapu Aya Basi Tony Nasima mtoto wangu yuku wapi Yuku wapi mtoto wangu Nye manesi nye mtani ambia kwamba mtoto wangu wamelikia wapi Mlangu nagungwa pale pale 
Kwanza akaenda kuchukua nini? Ufungua akafuga kabisa yani. Amwezi kutoka hapa bila kumta bila kumleta mtoto wangu. Umenisikia? Amwezi kutoka hapa bila kumleta mtoto wangu. Madam huwezi kufanya hivyo. Akiana ni huwezi kufanya hivyo. Ka kimya. Kama mtaweza kumtafuta basi binti yangu, nyewe nyinyi nyote mtapoteza maisha. I will personally start for you. Minta mtafuta mtoto wako mimi mwenyewe Madam usia tufahamu chochote Kwa hiyo yuko wapi sasa Yuko wapi niambia mtoto wangu yuko wapi Mtafuta mtoto wangu Madam minta mtafuta mtoto wako Usintanie Na ataka niweze kumpata mtoto wangu sasa hivi umesikia Mtaleta polisi Sasa Mtafuteni mwanangu Menelewa Washenzi nye Memuza Nani uyo ni mimi darling Halikuwa ni Mr. Tony Mumi wake Basa lenda kufungwa pale Sasa ni kizaza mtoto unikani Lakini usiku wajana mtoto alichukuliwa Nasima mtoto yupo Nina waulizo Nasima kwa mba ita wafahamu Na wajana usiku mili mwacha mtoto wanga melala hapa Nye Msintanie Mini kwa siri ya mtoto wangu yuko wabi Hatu fahamu chochote maskini Tuta mtafuta tapatikana Mwe ni mshenzi ya tapatikana nini Iteni nyinyi nyote Pigia nini simu mfiki hapa Wote wafanya kazi wote wa hii Kwa sipitali Waje hapa wote Wote Jipigia nini simu Wapigia nini wenzenu simu waje hapa Hey Pigia nini wenzenu simu Wamna kutoka hapa bila mtoto kupatikana Njoo hapa njoo 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 We taku pigia usinjo kanzue na mteka mtoto Mesikia Hacha umandazi Asa umesawa mwishima Tafanya hivyo Hey Wapigia simu Nobody is living this world You sold my child right Washenzi nye Memuza mtoto wangu sindio Ndiyo, halo Njoe ni uku Acheni kila kitu ambacho mnakifanya Njoe ni uku juwa raka na mapema Fanya ni chapu chapu mendisikia Ya sasa hivi Wanakuja Wanakuja Wapigia ni mashosti wenu uko Pokeni, pokeni, pokeni Mama na asira kweli kweli Anataka wezi kumpata binti yaki ule wakiki Eee, binti yaki wakiume She's number one suspect sasa nasima mimi na mtaka huyo ambaya na isiwa kwa mbajana ando walikuwepu hapa na binti na mwanangu Mpigie 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 Mr. Tony mzea medata Siku zoto wanakambia kwa mba mtoto alokotwi Ayo subwana Eee It's not a good image for us yeo Siku waleo jamani kuna majanga Mtoto amepotelea papa Nini shida? Za subwi Mimi nimepigua simu kwa mba kuna shida hapa Anasima ndia kuna shida Mtoto kapotelea hapa hapa wa sipitalini Mtoto? Anasima ee mtoto kapotelea hapa hapa Kapotelea hapa hapa Hamepotea? Hii Unaitua huko unasubiriwa Nena huko Ukaelezo wanakusubiria Kamwe Anasubiriwa kule juu Anasima kwa mba huyu binti hapa Ndwa likuwa na Mtoto wa Mr. Tony Kwa mara ya mwisho usiku wa jana Sasa lembo wapande huko juu Akaelezo kwa mba mtoto yuko hapi Mtoto wa nekani We njoo hapa njoo 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 Nona hii Haka chukua simu yake Hile uweze kupigia simu wapi Polisi Kwa shenzi nye Mama natukana kweli kweli maskini Mtoto siku zote babla hii Asikombe mtu wapatika ni kiraisi raisi na mna iyo Ndiyo mwishimiwa Hapa kuna matatizo Mtoto wangu amepotelea papo sipitalini Mtoto wangu mke wangu alijifungulea papa Na subuhi leo nakuja kwa mbeti mtoto wangu ayupu Hamipotea Daktari na nasanga Na mwangalia sana Mr. Tony Hey jamani Nini ichi tena That I don't understand Mise loe chochote bana Nataka niweze kumpata mtoto wangu Tuma watu wako Anasema nataka niweze kufanya kitu kimoja Watu watu wa usipitalii wakamatwe Na usipitalii fungwe Hakuna kufanya kazi sasa hivi Na kupatia dakika msini Mweshimiwa Mweshimiwa Uweze kufanya hivyo To the end of this matter Hospital How will find you baby Tuta mtafuta mtoto wako Utampati hapi Utamnunua But you have to wait Goja tu subiri yetu angalie Kwa mba inakueji imabu, umesikia Sawa eh 
Hawezi kutoka hapa. Usinishike. Tafadhali mheshimiwa. Mr. Tony mzee na hasira. Natamani amizi. Sasa leo mtataga. Washenzi nyie. Wajinga kabisa. Mlango na ngongo pale pale. Ndio. Nani huyo? Nani huyo? Mama katoka pale kwa ajili ya kuna kufunga mlango. Ingia 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 ingia. Ingia chapu chapu. Washenzi nyie. Simchezo. Hivi jana ulimwacha mtoto hapa? Anasema ndio nilimwacha hapa mtoto baada ya kumfanyia usafi kweli? Anasema ndio. Niliwaachia hapa. Binti anasema hapana. Anasema huyo mtoto amepotea. Anasema sifahamu chochote. Anasema lakini jana nilimuona Mr. Tony alikuwa amebeba nini? Begi. Na kuna sauti ya mtoto ilikuwa ikisikika ndani ya begi. Usije ukaniambia chochote umesikia na mtaka mtoto wangu ashenzi nyie. Kwa ndio hivyo. Anasema ndio. I can't remember. Anasema sikumbuki vizuri. Lakini nilimuona huyo hapa. Nini? Eh anasema nilikuona ulibeba begi mheshimiwa na kuna sauti ilikuwa ikisikika ndani ya begi. Mimi kabisa. Mimi. Ha? Eh inakuaje mimi kabisa? Wewe umenifananisha niambie. Uliona saa ngapi? Eh? Mimi niliondoka. Nilifika huku usiku saa ngapi? Mheshimiwa nilikuona ulibeba begi kabisa. Na ndani ya ile begi sauti ya mtoto ilisikika kabisa yani. He, mama kashinga. Inakuwaje basi mambo? Akamwambia angalia pale, angalia pale. Hii begi nimemletea mke wangu vitu na mtoto wangu nguo. Umesikia? Sasa usija ukaniambia mambo ya kishenzo. Umesikia? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi mtoto wako Sifamu mali alipo. Usifanye nikakupiga. Unasema kwamba eti mume wangu ndo amemchukua mtoto? Eh? Sasa nyie mtaona. Nyie nyote mtaona hapo hospitalini. Nataka niweze kumpata binti yangu, umesikia? Sasa kama mtaweza kumpata mtoto wangu hapa, mtataga. Jiangalie nyie. Washenze kabisa. Manisi gani sasa? Usipita la kizembe namna hii. Mtoto amepotelea hapa hapa maskini. Manesi wanasema kwamba wafahamu. Na kila nesi anaweza kuulizwa anasema kwamba mtoto alikuepo hapa kabisa. Right now. Yes. Joeni hapa jamani. Waliitana wote. Sasa. Mheshimiwa usogope. Mambo atakuwa safi kabisa. Utampata mtoto wako. Muda si mrefu. Hey. Wetu pateni muda. Muda kidogo tu. Mtoto wako atapatikana. Wewe ni mshenzi. Muda. Muda gani? Anasema kama mtampata binti yangu basi mekola kweni. Washenzi nyie. Full. Mtafuteni mtoto wangu. Wewe. Unazungumza nini? Dokta njoo hapa. Njoo 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 njoo. Unazungumza nini? Kamkamata. Shenzi nini? Mtoto wangu yuko wapi? Mtafuta mtoto wangu hapa si utani. Okay. Sawa? I saw my wife last night. Nilimuona hapa hivi mke wangu na hapa hivi nikamwona mtoto wangu. Angalia sasa. Mtoto wangu hayupo. Eh? Because of Shenzi nini wewe? I brought stuff of wheat in the inner. Angalia hapa. Sasa anasema kwamba alishaweza kuleta baadhi ya vitu kwa ajili ya mtoto wake pamoja na mke wake. Alileta nguo za mtoto wake na baadhi ya vitu vya mkewe ikiwa ni chakula na nguo alileta kwa ajili ya mtoto wake. Unaona hapa ili kwa ajili ya mke wangu na hizi ngoni kwa ajili ya mtoto wangu. Jomba alitoa macho huyu. Usinaambia kwamba mtoto wangu umepotea. Na mtaka mtoto wangu. Haraka na mapema. Yeni wa shenzi idiot. Mama analia kabisa yani nauma kinyama yani. Hey bwana eh ni mchaka mchaka Sasa leo kuna mtu anataka aweze kupata huduma anasema tafadhali madam kuna mgonjwa ile yake ni mbaya mama anasema hapana utatusamehe leo atutoe huduma Huduma okay. ipatikani siku ya leo kwa sababu gani kwa sababu mtoto kapotea Kwa hiyo ni majanga majanga eh, kizangazanga ni shida Nani huyo Hebu fungua hapo mke wangu Ingia Ingia Nakodo kodo macho hapa. 
Nini ambacho kinaendelea hapa? Mtoto akapotea. Aha. Sasa wewe. Anasema kama yule mtoto ambaye ulipewa jana amepotea. Haonekani kwa wapi? I left last night with Rosa. Mama anasema kama yule mtoto nilimwacha hapa kabisa alikuwa amelala. Mimi nikaondoka. Jesus Christ. Yesu Kristo. Yametokea tokeaje basi? Hi? Sasa nani kamchukua mtoto? Jesus. No, this is not happening. This is not happening at all. Mitchum where is my child? What has happened to my child? Nini ambacho kimemkuta mtoto wangu? No that I know of. Mimi sifahamu hata. Anasema lakini mtoto wako nilimwacha. Because the baby has never missed her. Alafu pia. It has never. Hii ni mara ya kwanza mtoto kupotea hapa katika hospitali. Kwa hiyo nataka uweze kusemaje? Eh? Nataka uweze kusemaje? Like this one. Sasa, huyu hapa kapotea hapa hapa. Wewe unasema hamna mtoto ambaye alishao kupotea hapa? Huyu kapotea hapa. Sasa lazima wataeleza. Ndio ofisa. Sawa nakuja hapo sasa hivi. Sasa hivi nakuja hapo. Maofisa, mapolisi. Yaani leo mzee mkubwa lazima mtoto aweze kupatikana iwe siwe. Sawa, muda si mrefu nafika hapo. Hey. Toto yuko wapi ndo kizaza. Majanga. Kapa, hakikisha mtu wote atoke, umesikia? Mama akasema sawa. Hakuna mtu wote kutoka hapa. Manesi wote mzee tumbo joto. Hi hi. Ni majanga mtu wangu. Sasa nyie hamtatoka hapa mtabaki oh shit tomeza mtoto wangu yuko wapi baba la baba he want the secret of the riches anakuambia ni siri za matajiri siri gani hizo twende sambamba na dj skills sasa walikamatwa wapelekeni huko pita huko tap tap shule mingi ase tembea huko bwana kwenda kufanya investigation upelelezi Hey bwana eh. Wafanyakazi wote hospitali walikamatwa na Mr. Tony alisema kwamba anahitaji hoteli iweze kufungwa hii hospitali iweze kufungwa. Na itafungwa. Wafanyakazi wote wakakamatwa wa hiyo hospitali. Kizaza wanakuwa kufanya upelelezi investigation. Hili iweze kufahamika kwamba mtoto yuko wapi? Sasa leo ofisa alikuja kumpatia matumaini Mr. Tony. Alimwambia Mr. Tony kwamba asio na wasiwasi atafanya kadri uzo wake jinsi anavyoweza kufahamu. Hili aweze kufahamu namna ya kumpata mtoto wa Mr. Tony. Officer please do. Officer hivyo. Fanya hivyo. Nitakulipa pesa nyingi sana ili niweze kumpata mwanangu. Tafadhali. Please. Hey, fanya hivyo. We'll get to the root of this matter. We'll do our best. Officer please. Officer. Tafadhali. Fanya hivyo. Please do keep me posted. Basi utawasiliana na mimi kama au ukipata chochote. Ofisa kama mbeba si sawa. Nikipata chochote mimi nitawasiliana na wewe. Hebu bwana ni majanga. Kizaza. Mtoto ifamiki yuko wapi? Sasa. Wakaanza kufanya upelelezi moja baada mwingine. Daktar ndo alianzwa. I was not on duty. Sasa anasema kwamba mimi sifahamu chochote lakini wafanyakazi wangu ndo walikuwa pale. Wale manesi. Lakini na wasiwasi kwamba kuna kitu ambacho kiloweza kutokea pale yani kuna mtu ambaye alikuja pale na kumchukua yule mtoto okay. ili mara ya kwanza Table. mtoto kupotelea pale kwa hiyo nataka uweze kusema kwamba ni mara ya kwanza ili swala kutokea anasema ndio ni mara ya kwanza ili swala kutokea sasa ni majanga ni kizaza he bwana alimtana live does not demand you go for a ward round ha. even when the case file is not on your table sasa Exactly. Daktari anasema ndio manake. Mimi sifahamu chochote. Utatusamehe tu. Okay. Sawa. Daktar amekataa. Amesema kwamba afahamu chochote. Sasa daktar akaachwa. Mwingine tena. Mmoja baada ya mwingine wanafanya upelelezi. Ili uweze kufahamika kwamba mtoto ameenda wapi? Amelekea sehemu gani? So when he came, what did he do? He, he didn't go to her because he had other patients that think to that Mama anasema kama mimi sifahamu chochote usiku wa jana nilimwacha mtoto pale nikaondoka Kwa hiyo unataka uweze kusema kwamba ili swala alijawahi kutokea gani kabla Never Anasema never kamwe Never happened before in our house Alijawahi kutokea gani ili swala kabisa hospitalini kwetu Ni mara ya kwanza jambo la kushangaza kabisa
Ofisa ni choke yani kila mtu ambaye anamfuata basi anada, anadai kwamba ni mara ya kwanza. Alafu tena wanasema kwamba ni jambo la kushangaza. It's just me. And two other nurses that are sick. Mama nasema huyo mtoto ndio mimi ndo nimbeba lakini nilimwacha pale akiona mama yake sikuweza kufahamu ni kipi hasa macho kiliendelea kwa kwa mimi niliondoka nikamwachia mwingine and that was it sifahamu chochote kweli vile mimi sifahamu chochote mama anadai kwamba fahamu chochote kwa hiyo nikizaza kumpata ni majanga and it's normal Okay. Haya basi sawa. Thank you. Unaweza kwenda asante sana. We we'll get back to you anytime we need more information. Okay, thank you. Haya. Sasa kwa, kwa mwingine. Kumbuka picha unaita The Secret of the Riches. Wanakwambia ni I was on duty last night. Siri za matajiri. Siri gani hizo Tony Simamba? Hii ni sehemu ya kwanza kitu kipya kabisa. Picha ya kutisha kinaigeria. Au si bwana? Yeah. Sasa akafuatwa ni simu mwingine. I know nothing about the baby. Nisa nasema mimi sifahamu chochote kusana na mtoto. Afahamu chochote. The matron did say you were on hand last night. Anasema kwamba mechi amesema kwamba wewe ndio ulikuwa na mtoto siku jana. Anasema hapana. So mimi maybe she was before. Labda ni hawa hapa hawa hapa so mimi. Hamii siku hapo siku hiyo. So you were both on duty last night. Kwa nini ndio mlikuepo usiku jana? No sir. I... Anasema hapana mheshimiwa. Labda huyu huko. Wewe mwezangu. So you were on duty last night. Kwa hiyo wewe ndio ulikuepo pale katika ile zamu anasema ndio. Who else was with you on duty? Mm. Was kids. Sasa. Akaambia kwamba Sasa ikao ni kizaza Yule binda kasema kwa mayeye Halikuwa kule upono wapili Yani kule north kule magaribu kule Sasa binti Anasema kwa mami sifa mjotu tote mwishimiwa Sasa ofisa anasema lazima tuweze kutafuta Mtoto amelikia wapi Labda muulize huya hapa Kwa mani huya hapa ndo lukue po na ipia usiku wa jana Nilimuachia zamu Haya huyu binti akachiliwa kwa kuwa alisha weza kumrusha mweza kani ni mpira Sasa mina ataka wezi kuna mbeka laki tukusena na wewe Nikitugene asa mbachi wana kifahamu Kusena na wile mtoto ambaye mepotea Sifahamu chochote Chochote sifahamu Then he carried the baby Anasima kwamba nilimuona Mr. Tony Akiwa mimbiba mtoto Anasima sina wakika lakini ilikuwa ni kama begi Na nilivuweza kusika vizuri nilisike kama Mtoto analia ndani ya begi Kweli Anasima ndiyo Nilimuona Tony kabisa Akiwa amibiba Begi na Anatukia pali katika Chumba cha mkewe Na sauti ya mtoto nilisikia kabisa Ikitoka ndani ya begi Kwa hiyo nataka wezi kusuma kwa mba Mr. Tony ndoka mchukua Eh mtoto wake No Anasima apana Sina wakika Because I was on my way to Administer some medications To the patient Binti ana wakika kama ni Mr. Tony Au ni Mr. Nani Mwane lakini anasema kwamba alimuona Mr. Tony wakati ameshikilia begi na alivuweza kusikia alivuweza kusikia vizuri hali sikia sauti ya mtoto ikilia office ilibidi tu amweleze madam ukweli kwamba imeshindikana kugundua ukweli 4am when i when i woke up and I... I... sasa officer hili bidi ya weze kuja kumuliza mwana mama kwa mba ume waki ya leondoka sanga api? Mama nasema kwa mba ume wangu mimi? Haliondoka mchana na niliweza kumambia kwa mba kuna baazi ya vitu weze kuniletea kwa nambia kwa mba ataniletea jioni? Iyo jioni ya likuja? Anasema apana sina wakika kwa sababu nilikuwa ni milala na kabla sija lala Niliweza kumipigia simu ni kamuliza kwa mba yiku api? Haka nambia kwa mba kuna jamu kwa hiyo atachili atachilo akuja mi ni kalala ee anasima kwa mba akuja saa usika kabisa ya hile saa mbayo waliweza kukubaliana anasima nili subiri sana niliweza kukata tamaa kwa kwa mumi wangu wakuweza kufika pale anasima kwa mba mumi wangu aliniambia kwa mba ataleta mizigo ya ni nguo za mtoto kwa hiyo nilisubiri sana sikuyo lakini ilibidi tu niweze kulala niliamini kwa mba labda mumi wangu wakifika basi 
ataniamsha lakini nikapitiliza mpaka asubuhi asubuhi ndo nauliza watu watu wananiambia kwamba hawafahamu chochote kuhusiana na mwanangu how do you mean sasa nikizaza bado ni mziki sana haifahamiki kwamba mtoto atapatikana siku gani while you are leaving sasa ofisa alikuja kumuliza baadhi ya maswali Mr. Tony kwamba kwa nini uliweza kumwacha mke wako? This is a very annoying and ridiculous question. Sasa hili swali lako officer siwezi nikalijibu. Nika officer kwa nini nataka uweze kusema kwamba mimi ndo nimemchukua mtoto wangu? He was in, in the hospital. Eh? Nilimwacha mtoto wangu akiwa pamoja na mama yake. Does that make sense to you? Hivi naweza kukuingia kilini? Okay. She saw me with a bag at the corridor. That bag I was carrying, I was carrying my baby's item in it. Sasa, mtaalamu alivuweza kuambiwa alibisha kwamba officer alimwambia kwamba ulionekana ukiwa umebeba nini? Begi. Anasema officer, usinifanye mimi ni convince ni nichanganyikiwe. I mean, babies could be crying from anywhere. Anasema mtoto anaweza kalia popote pale. Mimi nilikuwa nimebeba begi ndio lakini sikuweza kubeba mtoto na kumbuka kwamba ile ni hospitalini ina ina maana kwamba mtoto anaweza kalia popote pale. Umesikia? Kwa hiyo unataka uweze kusema mimi ndo nimemchukua mtoto wangu? My baby. Eh? Sasa sikiliza nikwambie. I have it on record that there were two babies. Mimi hapa nina record mbili za watoto wawili kupotea. So it's not a 1001. Sasa sikiliza nikwambie Mr. Tony. Officer what are you saying with it? Officer kuna nataka uweze kuzungumza nini? Umeshindwa kumtafuta mtoto wako? Let us see. Mr. Stance now we need to carry out further investigations. Because I can't possibly detain these suspects for more than 24 hours. The boss is already at my throat telling me to to free them and that he wants to charge the case to court. Yeah. Let them Sasa. Officer aliweza kumwambia. Niambie ni waachie wale mabinti hawana hatia. Who gets to the court? Kwa hiyo nataka uweze kuachia wale walifu, si ndio? Usiwaachie. Uweze kuachia. Uweze kuachia bana wale ndio wenye makosa. Mr. Tony. Umeenda mbali sana. Hata nifanye kazi yangu. Uweze kunifundisha kazi yangu. Na uwezo wa kukufundisha kazi yako nikiona unakosea. Kwa nini nisikwambie? Unakosea? Uweze kuachia watu umiwa wakaondoka, umesikia? A one year old baby. Sasa alimwambia kwamba huyo ndo mtoto mmoja tu ambaye tulikopo naye. Sasa kizaa zake kwa hapo. Officer alimtena mtaalamu live kwamba lazima wale manesi waachiwe kwa sababu bado majibu hayajaweza kuonekana lakini Mr. Tony kidogo alikuwa na pinga lile swala. Sasa alivuweza kurudi nyumbani. Alimkuta mke wake akiwa amechoka sana. Mke ana mawazo sana kwa kila bacho kimetokea kwa mtoto wake ule ambapo alimzaa mda huo huo na asubuhi yake maskini basi mtoto wake kiume huyo hapo akapotea. Akaibiwa. Tena amepotea usiku. Uwezi kuwa kama hivi mke wangu. Next week the case will be taken to court. Of justice. Justice. Did I just hear you say justice? Justice? Can justice deliver my baby back to me? Huh? Listen, I have a very bad feeling. Hey, Bwana, imama alilia sana. Anasema na jisika vibaya sana. Mkia wangu weta, fadhali tulia. Hacha papara. Kuja ni kuambie. Haya mambo tuweze kumwachia mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu watafanya yake kama ni kwa adhibu wa watu mbao mifanya hivu basi watapata adhabu. Then who sued him for damages? No amount of money can... Anasima apana, suwezi nikafanya hivu. Lazima niweze kufatilia mimi binafsi, niweze kutambua kuma mtoto wangu wa meleke azam gani. Before nine months, I pushed out the baby in that neighbor room. Anasima nilimsikuma sana mtoto wangu kwa uchungu. Alafu ndo mtoto wangu wa ukuanza, amepotea. Three. Three. Hafu na nambeti nitulie. Three years. And I got the baby. Eh? Take it away from me. Hey. Are you telling me? Mama lila lamika sana. Inauma cheli yangu na ni kweli inauma kinyama Yani Ndo mtutu wake wakuanza kabisa Yani walafu ndo hivu Hamisha weza ku Hibiwa Basi Tony alimtuliza tu mkewe Alimuambia Hondo wa shaka Hondo wa suwasi Yamisha weza kutokea kwa hiyo Hakuna Haja kulia Tumache mwenyezi mungu 
Wacha tuweze kusubiria kama wiki moja tuangalie je majibu yatakujaje kama mtoto atapatikana au kama atapatikana basi tutamtafuta mtu mwingine hey watamtafuta mtoto mwingine anasema inaniuma sana kwa hiyo alikuwa ni mtoto wangu wa kwanza kwambie ndio natambua sasa leo my dear my dear hey. that's night usiku jana leaving the hospital Jana majanga litokea mtoto amepotea very suspicious and amepotea kule kazini just before you never shared to the next corner eh anasema sasa wakati nikiwa ni, ni narudi nyumbani nilimkuta Mr Tony Maybe. akiwa amebeba ni begi na sauti nilisikia mtoto ikitoka huko una uhakika anasema ndio na uhakika angalia rafiki yangu kwa makini sana um, um, anasema haya lakini wao ndio ukweli kwamba mimi nilimwona Mr. Tony alikuwa amebeba begi na kuna mada ambapo alikuwa akitokea. Tena ni kwenye chumba cha mke wake na kuna sauti ya mtoto nilisikia. Lakini rafiki rafiki mtu aliweza kumshauri rafiki yake kwamba angalia maneno yake yanaweza yakamkuta kumkuta basi kinywaji kinaletwa pale. Hapa ni nyumbani kwa binti hapa. Sasa upono pili kumzi mkubwa. ID urgent call. Umenitia nini goddess? Something to show you. Anasema kuna kitu ambacho nataka niweze kukuonyesha. Kitu gani hicho? What is it? Nini hicho goddess? Naomba nionyeshe. Sasa hichi hapa ndo namuonyesha. Ni kweli Mr. Tony yeye ndo alimuiba yule mtoto. Yule binti hajakosea. Hebu geuka nyuma yako uweze kuangalia. Yeye ndo alimuiba mtoto wake kabisa yani. Na alipishana na huyu binti. Kweli binti jinsi alivyosema kwamba alimuona siku hiyo Mr. Tony alikuwa amebeba nini begi na ni kweli. Na alisikia sauti ya mtoto ikitoka ndani na hilo begi. Umeona? Sasa Mr. Tony ndo anakuja kusanuke kwamba kuna mtu ambaye alishaweza kumsomea iramani. Umeona? Baada ya kuona hivyo du alikacha alibaki. Sasa binti alisikia hizo kelele za mtoto kabisa akilia maskini mtoto mdogo mtoto mchanga alimuona Mr. Tony akiwa amebeba begi she saw you amekuona huyo she will speak na ataongea ukweli what do you want to do? sasa tumfanye nini goddess be asking you what I labda nikuulize wewe unataka tuweze kumfanya nini three choices cha kwanza one make her deaf yeah labda tuweze kumweka kiziwi au tumfanye awe bubu au tumuue kabisa chagoni lako tumfanye bubu tumuue au tumfanyaje chagua anasema kill him muue hey maskini ule binti kazi ni kwake anakwenda kuwawa na goddess kweli alishuhudia kila kitu kwamba Mr Tony ndo alimchukua mtoto wake kabisa na alikuja kumtoa kafara huku kwa Mrs Goddess sasa binti ana muda si mrefu anakwenda kufa. Hey, asante sana Mrs Goddess. Bravo. Yeah, ushahidi unakwenda kuondoshwa kabisa. Sasa wakati binti wa Pamelala maskini alianza kusikia sauti za ajabu ajabu mingurumu ya kutisha. Alishtuka. Ilikuwa ni usiku wa sana. Neka, is that you? Hey, Neka, uko hapo ni wewe? Anamuulizia mtu wake je kama ni yeye? Akicheki ni usiku sana. Ni kama vile kuna majira ya saa saba, saa nane. Da. Aliamka pale binti huyo hapa lakini kumbuka imeshoweza kutilo amri kwamba lazima aweze kuuawa. Sasa binti sakafungua mlango bila kujua maskini kwamba leo ndo mwisho wake. Yeah. Ndo mwisho wake leo lazima aweze kuuawa. Binti akaja hapa kawasha taa. Akaanza kumuita ule mdogo wake ambaye anaishi naye. Neka. Ah, akapotezea. Lakini mama huyo hapa, mama yule mchawi. Akazima taki maajabu. Binti akajua labda ni nini? Umeme umezimika. Kumbe ni mchawi mzee yuko hapo ndani. Yule mwana mama anamuita Goddess, malikia wa kuzimu. Hey bwana e. Akazi akawasha tena TV kimaajabu ajabu. Ni mchawi bala. Sasa binti akashtuka. Nini hichi tena jamani? Hajafahamu? Akapotezea, akaona ah, ili ni jambo la kawaida labda ni umeme utakao merudi. Umeona eh? Akaenda kuzima TV. Sasa mama huyo hapa. Wakati amerudi pale kitarani kwake, anakuwa na kulala. Bila wasiwasi, baada ya kukagua akaona mambo ni safi kabisa, hakuna chochote. Ghafla, 
he, yanamkuta kumkuta binti maskini huyo hapa baada tu ya kushuhudia ule ushahidi wote yanamkuta kumkuta mama huyo hapa goddess he bwana malikia wa kuzimu hakika ni kizaza anataka uweze kumua binti huyo hapa sasa malikia wa kuzimu huyo hapa Ana, anataka uweze kupata ruhu ya binti kwa kuwa binti aliona ushahidi siku ile yule mtoto akiwa anachukuliwa sasa anataka uweze kumuua binti sasa akanyosha mikono yake kimaajabu ajabu tu ulitoka mwanga wa ajabu mwanga mweupe binti akata milala nafsi yake ikatoka umeona nafsi ikatoka lakini mwili ukabaki pale kitandani aliuangalia mwili wake sasa mama anamvuta kiuchawi chawi kimaajabu maajabu ki hayati nbinzuluza oda ni shida sasa angalia kitu anamfanyia mzee mkubwa huma mama ni mchawi bala malikia wa kuzimu ha e bwana mwili umebaki pale kitandani lakini nafsi ndio hapa yeah akamleta hapa mbele yake ila uweze kumwangalia vizuri kabisa sasa ni kizaza Alinyosha tu mkono wake alafu angalia kitu anamfanya mzee mkubwa. Misonge angalia tu hapo. Alimchinja ghafla vup. Oda. Kata kichwa namna hiyo. Huyo ndo malikia wa kuzimu, kwa ni the queen of hell, oh the goddess. Simchezo. Ya alafu anapotea namna hiyo. Utaki unataka ndo hivyo. Sasa asubuhi mdogo mtu anakuja kumwamsha dada yake. Dada za asubuhi. Dada mimi sina hela ya mkate tafadhali. Naomba nipatie dada. Nachelewa eti dada yangu. Amka basi nachelewa eti. Dada, haunisiki? Kaanza kumwamsha dada yake bila kusa, bila kufahamu kwamba dada mzee usiku wa jana alifanyiziwa na yule malikia wa kuzimu. Eh? Dada kwa wabaridi kabisa. Sister nini hichi? Sister. Hey hey. Hey bwana. Anakuja kusanuka binti ayupogo tena. Ameenda kuzimu. Alipiga ngui. Hey. Mambo hayo. Sasa mdogo mtu ilibidi aje amletee taarifa hizi. Huyu officer. Anasema kwamba jana nilimwacha dada yangu mzima kabisa. Tukaagana kabisa. Alafu asubuhi nakuja kumkuta yuko kwenye alile kabisa. It was this morning. Asubuhi namkuta dada yangu ndo hivyo amekufa na, na jana usiku alikuwa mzima mm. alikuwa ni ana afya nzuri kabisa Sasa usiku wa jana nani alikuja Anasema sifahamu sifahamu okay. akakumbuka akasema Anasema kuna mtu alikuja ambaye ni rafiki yake na dada yangu okay. usiku wa jana Who is beauty? Beauty ni nani? <laughs> Anasema ni rafiki wa dada yangu. Yaani wanafanya kazi sehemu moja. She comes around whenever they are not on the Anatoa story kwa nalie maskini. Hawezi hata kuongea. Hii ni story ya binti anatoa namna dada yake alivyoweza kupoteza maisha. Kwa hiyo nataka uweze kusema kwamba kuna mtu ambaye alikuja jana usiku nyumbani kwenu. Sasa huyo hapa ndo anasema kwamba ndo yeah. alienda pale kwa binti. Akaulizwa, ulifuata nini? It it... Anasema ni mimi nilikwenda pale. She... Was she sick? Alikuwa na umwa labda? Expecting someone. Sure. Anasema hapana alikuwa umwi wala hata hakuniambia kama anaumwa. Told me she was expecting anyone. Hakuweza kuniambia kama anaumwa. We didn't discuss that. Ni jambo la kushangaza. Discussed. Anasema kwamba afahamu. Yeah, Anasema kwamba jana usiku tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na yule mtoto ambaye alipotelea pale hospitalini kwamba yeah. Anasema kwamba alimuona Mr. Tony akiwa amembeba yule mtoto. Nikamwacha hapo mimi nikaondoka. Eh anasema kwamba so, alimuona yule mtoto wakati anatolewa pale na Mr. Tony. Ndio hayo tu. I guess she has already told you. Anasema kama nilivyoweza kuambia kwamba mimi sifahamu chochote bali nafahamu tu hicho kwamba aliniambia kwamba aliweza kumuona Mr. Tony <laughs> alikuwa amebeba begi na ndani ile begi aliweza kusikia sauti ya mtoto. <laughs> mtoto mchenga kabisa. <laughs> Hakilia. Hayo tu mimi ndo nafahamu heshimiwa. Sifahamu kingine tena. Nafahamu hayo tu. <laughs> ah, kizaza. What? What do you think about her death? 
Sasa unafikiri aje basi kifo chake. Ha. Ni kifo cha maajabu ajabu mzee. Laitu angejua mzee mkubwa. What? Kibo. Kizaza. Fred of my life right now. We are all at risk. Sasa binti alikosa mpaka la kuongea maskini. Hakuweza kufahamu. Sasa upono pili the goddess, the queen of the earth. Ehe, hey, malikia wa kuzimu. Wakati binti anarudi ya pa. Nyumbani maskini. Yafla lisi kitu kama kimepita vup. Oda. Kumbaka huyo hapa, mchana alienda wapi? Polisi kufanyua investigation, upelelezi. Sasa wakati anarudi rudi leo. Anakuja nyumbani baada ya kutokea kazini. Mwona eh? We nani? Unataka nini? He, mekufa uwe. Anataka roo yako. Haka ingiza upepo mazima. Sasa, kanza kusikia sauti za jabu wajia bungurumu za kutisha. Bila kufamu, lakini mbele anakutana na the queen of the earth. Kato wakitua na mna hiyo. Kibo. Oda. The queen of the earth. Anafanya queen. Sasa ni kama vile maajabu kila siku vifo vinatokea that these were persons who were supposed to testify in court about what happened on the night your baby went missing Sasa ofisa anasema baada ya mtoto wako tu kupotea mambo haya yanatokea eh watu wanakufa kwa hiyo sasa unataka uweze kusimaje Labda nikulize swali unataka uweze kuzungumza nini eh Probably there is something someone in that hospital has done and they don't want it to be exposed. Don't give me that. This is all about... Sasa, alimuambia hivi kwa amba. Wefanya kazi yako. Kukambia apana, sitaki niweze kusikia wa manini, umesikia? What to do with this? Nijamba la kushangaza ni baada tiwa mtoto wako kupotia, vifo vikaanza kutokia. Eh? Nijamba la kushangaza sana? Wewe utakua na fahamu kitu. Kitu gani? Eh? Tell me what happened to your child. Your baby. Kwanza wewe, hauna ata wasiwasi. Mtoto wako amepotia, unakula tura. We, officer, jangalie. Officer, you sick. We, unaumwa. Officer, you sick, unaumwa. Tena ugonjo wa akili. I don't care if they're all dead. Unaumwa, wewe. I don't care. Misi jali chochote. Masikia? Sasa, kama unataka uweza kunifamu mimi ni nani, endelea kuniuliza masali yako ya kishenzi. Utakutana nacho, sawe? Masikia? Asante, kwa, lakini kwa makini. Want to play the hard way. Sasa lazima tuja hapo nyumbani kwa kweli tuja tufanyo pelelezi. Na mtalamu aliweza kumambia kweli kwamba wewe unakula tu raha. Mtoto wako amepotea. He? Eh? Ali yako nizuri kabisa. Sasa mama maskini upanda pili baada ya mtoto wake kupotea maskini. Afamu lipi la kufanya. What do you suggest? You see, the whole thing is getting more complicated. It's getting more complicated. The nurses on duty that they are all dead, they die mysteriously. Sasa mama na mwaze sana. Mama na sima hicha mbao chukimia tukia ni majabu sana. Kwa sasa unataka uwezo kusima nini? Inatosha. Suwezi kuungia tena. Tafadhali, kipenzi changu. Tumombe tu mungu. Pastor. Hei, tule tu kwa pasta. Tumfate pasta. Mama ilumuambia mumi wake kweli kwa mba. Waende kwa wachungaji mapasta. Tune kamumbea sikisa zani kwa mbea mkiwa wangu. Mapasta wa sasa, awafai. Si kama walu wa zamani kwa sasa mapasta. Wanataka pesta, lafu pia. Awanaga imani. Kwa yu tukena kwa pasta, itakwane kazi bure. Mama alikuwa natamani sana aweze kwena kwa pasta, lakini mume mtu walikata. Lakini kumuka mume, ameena kumtua mtoto waki kafara ili aweze kupata... Pesa, sasa, kizaza Mama ka choka kabisa What are you supposed to say? Of course you're going to say that Weze kuzungumza manino kama ayo Inauma eti Inauma toni Kumbuka ule ndo mtoto wetu wa kwanza kabisa Tangia tuwanzi kwa na mausiano Lafu saivu yetu unasima tupotese Inaweze kanaje basi toni Inaweze kanaje Mambo kama ayo Hei buwana ye Binti uchungu maskini Ame mpoteza mtuto wake Oda Sasa Mr. Tony mze mkubwa Ni majanga Halimangalia tu mke wake Lisa 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 I feel the same pain as you do 
atakwambia najisikia maumivu kama wewe unavujisikia maumivu sasa <coughs> tafadhali hacha hasira sawa lazima tuweze kufanya kitu anasema kitu gani sasa hicho ni kama wiki kwa sasa mtoto wetu amepotea tujui mahali alipo alafu na anambia tunitulie eh Nitatafuta ni kipi hasa ambacho kimetokea kwa mtoto wangu? Nitafanya upelelezi. Lazima niweze kujua mtoto wangu ameenda wapi. Hey bwana, binti ametoa ahadi kwamba lazima uweze kutafuta mtoto wake ameelekea wapi. Hehe. He. Tony alichoka maskini na yeye anafahamu kila kitu siri yote. Yaani kila kitu anafahamu yana hapo sawa sawa. Ameficha makucha. Hajafichua. Umeona eh? Kizaza. <coughs> Mke anataka uweze kufahamu kila kitu. Sasa mzee mkubwa leo. He. Harakati za hapa na pale za kumtafuta mtoto wake na Mr. Tony. Leo Tony alikuja hapa. Mama akamwambia anataka niweze kukuonyesha kitu. Mm. Aliona maofisa wa polisi. Wanaelekea nyumbani kwako. Wanakwenda kufanya research. Wanakwenda kutafuta. Eh, tunalishangaa. My goddess. My goddess. Stop them. Wazuie, stop them. Wazuie, tafadhali. Please stop them. Tafadhali wazuie. Wasifike nyumbani kwangu. Siku tutakuuliza, mama anafanya kweli mzee mkubwa. Oh da. Yeah. Hapo diso leo. <laughs> baba la baba walikutana nacho. Jip. Porini ghafla bilimvua alafu sekunde mzee kila mmoja hoi bintaban. Hey bwana e. Hai ni mambo ya hayati nbinzuruza lakini wanakuambia kwamba hivi hizi pesa unazitafuta je utazitumia na nani? Hey, ni swali la kujiuliza. Anasema nadhani tayari. Lakini kwa makini sana. Thank you. Asante. Thank you. Thank you my god. Halimshukuru sana my goddess. Thank you. Hey bwana e. Mama amefanya kweli. Basta to shenzi hawa. Pumbafu. Haya maskini basi leo tena mama kila siku ni mtu wa mawazo. Hajui ni wapi mwanaye alipoweza kuelekea. Ah, kila saa ni mawazo tu maskini. Tony alikuja kumuliwaza mpenzi wake. Sweden, I'm sorry. Sweden, samani sana. I don't wish to continue the case. Anasema nafikiri kesi yani hii kesi tuipotezee wacha ni nayo Oh what do you mean by Wewe maanisha nini? Kwamba hii kesi tuiache? You are withholding the case. Eh? What do you mean by that? Una maanisha nini? Like that? Eh? Ndio unataka hivyo? Haiwezekani. Hatuwezi to cancel the case. Sweetheart, I want you to understand with me. Nataka uweze kunielewa mimi. Kumbuka, kila mtu ambaye anafuatilia hii kesi basi upoteza maisha. Forget about us. Sao kuhusiana na hii kesi kama ni mtoto watapatikana tu mwingine everybody kila mtu anefuatiliaga hii kesi upoteza maisha mysteriously eh? after the... mama kachanganyikiwa baada ya mume wake kumletea taarifa eti za kusahau hii kesi wa cancel waacha ni nayo waisahau kama ni mtoto atapatikana mwingine <laughs> mama alichoka sweetheart sweetheart don't you think we might be usiwe kama hivyo Danger or attack. If we are pushing hard, hey, we are pushing hard. 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 Hey, the secret of the riches wanakuambia ni siri za matajiri siri gani hizo eh bwana hiyo sikosi katika sehemu ya pili ya bonge Nigeria hapo yani hapa ni kali kuliko zile zote si zile ase hehe unaweza kupiga namba 0742181632 ili uweze kujipatia Nigeria kali kabisa sisi ndio wababe wa Nigeria watu wa ngaramtoni ya juu utaki unataka ndio hivyo yeah sinaga la ziada usikose katika sehemu ya pili bila kusahau pia nikiwa na DJ Meki aka Meku yeah pamoja sana bila kusahau pembeni hapa nikiwa na brother Che also bro pamoja sana shukrani sana 
kwa kila moja sasa usikose katika sehemu ya pili ciao sina la ziara see you again from the next episodes